周副院长，你们这是在干什么？我在给他治病。老大，我不纯洁了、嗯，怎么办？我不想活了。兄弟，万花丛中过，哪有不沾身？恭喜你成为男人。十三师兄，不好了，我妈出事了。青青，怎么回事？医生说是尿毒症并发症，引发系统性红斑狼疮，问题很严重，现在还在 ICU 重症室抢救呢。我现在不知道该怎么办了。你们现在在哪家医院？我马上就来。我们暂时第一人民医院。老大怎么了？宋老师住院了，咱们赶紧过去一趟。孙老师，宋老师现在怎么样了？他现在还在 ICU 重症室抢救，他的肾功能已经衰竭，早上昏了过去，到现在还很危险。医生说妈妈大概只剩三个月了，怎么办啊，师兄？我好怕。别怕，我先打电话问问能不能找来这方面的专家。董秘书，我们阿斯洛集团有治疗尿毒症方面的特效药，或者研究这方面的专家吗？有的，十三总裁，需要我现在联系他吗？你让他马上到市第一人民医院来。好的，十三总裁。十三总裁您好，董秘书说您让我过来帮忙。我的老师出现了尿毒症并发症，你跟我进去看看能不能治。你们好，这里不能随便入内，以防交叉感染。如果需要，可以到医护办通过视频探视病人。这个你收着，里面的病人是我们老师，通融一下。这里到处都是监控，你是要害我多工作啊？建议你去找周副院长，只要他同意了，你们就可以进。不过机会不大，老大，管他机会大不大，咱们试了再说。这位女士，你面色憔悴，发质发黄，内分泌失调严重啊！你们是谁？出去！你不但有脚气，还有狐臭。我是不是听到了不该听的？没想到这么一位年轻貌美的院长，也有这么难以启齿的毛病。这人一眼就看出了我的毛病，难道我这先天性的脚气和狐臭得救了？我可以让我的人帮你，我可以帮您按揉一下，你看看有没有效果。<笑>周副院长，您闻闻是不是有效果？你们也是医生吗？我怎么没见过你们？你怎么会这么厉害的医术？他是我公司的员工，那我的狐臭。这个我们也可以帮您，只是我们要进重症室看一位病人。你答应我，我就让员工帮你治疗。没问题。周副院长，你们这是在干什么？我在给他治病。治病？他自己就是医学硕士，还用你来治病？高院长，您别生气，这是我老婆的学生以及他们的同事。哦，原来是黄丽珊的家属。高院长是吧？就你这素质，你不配当院长。小子，你怎么说话的？小刘，将 ICU 重症室二十五号床的病人黄丽珊给我赶出去。院长不行啊，那病人现在很危险。小刘，你连我的话都不听了是吗？那好，你明天不用来上班了。我踩你个香蕉皮，谁敢动我老师，我保证让他吃不了兜着走。我告诉你，高院长，你们医院已经被我收购，从今以后，这里所有人都得听我的。你一个臭送快递的，还想收购我们医院？不知好歹的东西，狂妄过头了吧？周副院长，快去找保安来。高院长，你不能这么做，你身为院长。不能徇私枉法，这事要是传出去，我们医院的名声就毁了。我老大现在是阿斯洛集团的大股东，要买下你们医院那不是分分钟的事。就算你是阿斯洛集团股东又怎么样？老子今天就要整死你！高坡，你说要整死谁？李副董，您怎么来了？怎么，我不能来吗？十三先生您好，我是第一人民医院的副董事长李丽，恭喜您成功收购第一人民医院，成为第一人民医院的董事长。谢谢，本次我有幸斥资五十亿，成功买下市第一人民医院，都是得益于高院长。就为了阻止高院长赶走病人，就收购了整个医院，简直不可思议，毫无人性。没想到这个臭送快递的居然是个神豪，我竟然还得罪了他，这一下芭比 Q 了。这个高院长私心太重，不宜当院长。我看就由周潇潇担任正院长，小刘工作态度端正，直接升为副院长。那我现在就回去安排一下。十三董事长，我真名叫刘涵，感谢您的信任和提携。还好刚才站对了方向，成就人生巅峰啊！你现在去给病人安排一个 VIP 病房，我要带人过去看看。是，董事长。原来十三现在社会地位这么高了，我是不是该考虑一下让她做我女婿呢？董事长已经安排好了。你叫张萌萌，还是个实习护士？完了完了，董事长不会是要炒掉我吧？我刚才可是职责所在，他要是炒了我，我看不起他。我给你的红包，你竟然敢不收？对不起，董事长，医院规定不能收病患的好处。好，非常好，刘副院长即刻将他转为正式护士，重点培养。是，董事长。这董事长也太帅了吧，还这么年轻，我感觉我要爱上他了，怎么办？现在你进去看看病人的情况。
十三总裁，病人的情况虽然有些严重，但并不是无药可救。这瓶药可以先给病人吃着，后续我隔一天来给病人做一次治疗，大概一个月就能治好。真的吗？太好了，谢谢您，也谢谢十三师兄。既然宋老师的病可以治好，那我们就不打扰老师休息，先回去了。董事长，您等一下，有什么事吗？董事长，我可以加你微信吗？哦、感谢您刚才提携我，我想改天请你吃个饭。这个张萌萌不仅为人正直，还是难得一见的美女。拒绝这样的美女，会不会太狠心了、啊？